எனி டிகிரி எனி டிபார்ட்மெண்ட் எனி இயர் பாஸ் தமிழ் மீடியம் யாராக இருந்தாலும் வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் நுழைய முடியுங்க காசு கொடுக்காம ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஒரு லாகிங் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஹோல் இருக்குங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இவ்வளவு ரீசெண்டா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க நல்ல ஒரு கேப் இருக்குங்க சோ அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் அந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் ஒரு கேப் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க வந்து பணம் கொடுத்தா வேலைக்கு போக முடியும் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுங்க இங்க ஸ்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு திறமை இருக்கவனுக்கு வேலை கொடுக்க கம்பெனி ரெடியா இருக்காங்க கம்பெனிக்காரங்க இந்த கேப் பாக்குறதே கிடையாதுங்க இவங்க எல்லாருமே அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆனா பத்து வருஷம் கேப் எல்லாம் இருக்குங்க அவங்க எல்லாருமே நேர்மையா காசு கொடுக்காம பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க தன் திறமையாங்க நீங்க சொல்லி கொடுக்கற விதம் எப்படி ஆங்கிலத்தில் இருக்குமா இல்ல தமிழ் இருக்குமா சார் எந்த டிகிரி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ங்க எந்த மீடியமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல படிக்கிறதும் ஈஸிங்க புரிஞ்சுக்கிறதும் ஈஸிங்க வேலைக்கு போறதும் ஈஸி எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தி நாலு கண்ட்ரில இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன படிச்சிருக்காங்க இந்தியா மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் எங்க போனாலுமே காஷிவ் இன்ஃபோடெக்கோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பாக்கலாங்க இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மிகப்பெரிய சரித்தத்தை உருவாக்கணும் தான் எங்களோட விஷன் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க நேமே நம்ம இன்ஸ்டியூட் நேம் பத்தி நம்ம இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பாமர் மக்களுக்கு புரியற மாதிரி ஷார்ட்டா சொல்லுங்க என்னோட பேர் வெங்கடங்க காஷிவ் இன்ஃபோடெக் சென்னையில மதுருவாயில நான் ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது ஒரு ட்ரைனிங் பேஸ் கம்பெனிங்க சாப்ட்வேர்ல வந்து போகணும் சாப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்படுற ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி நாங்க இருக்கோங்க சோ எனி டிகிரிங்க எனி டிபார்ட்மெண்ட் எனி இயர் பாஸ் அவுட்ங்க யாராக இருந்தாலும் சார் மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்க சார் யாரா இருந்தாலுமே வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போன ஒரு ட்ரீம் உங்களுக்கு இருக்குங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க நாங்க உங்களுக்கு அதுக்கான கைடன்ஸ் பண்ண தயாரா இருக்குங்க இது இல்லாம வந்து விமன் லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்குங்க ஒரு பெரிய கேப் இருக்குங்க நாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனோம் லைக் இது சாதிக்கணும்னு நினைப்பாங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து காஷியன் படுற எங்களோட கம்பெனி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டா வந்து நிறைய பேர் நிறைய இல்லத்தரசிகள் பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் நம்ம கம்பெனியில படிச்சுட்டு மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் வந்து பிளேஸ் ஆகி இப்ப சூப்பரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு அந்த விஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு நான் படிப்படியா பண்ண சொல்றேன் காஷியன் படுற நம்மளோட கம்பெனி பதிமூணு வருஷம் ஆகுதுங்க பதிமூணு வருஷமே வந்து ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிங்க இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து ஹெச்எல் டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்ணுங்க ஹெச்எல் டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆஸ்திரேலியாக்கு போயிட்டு அங்க ஹெச்எல் ஆஸ்திரேலியா போய் ஒர்க் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்தியாக்கு வந்து ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் கம்பெனியா சோ என்னோட ப்ரொஃபைல் பாத்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோசாப்ட் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ப்ரொஃபஷன் உலகத்தில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நானும் ஒருத்தங்க எஸ்கியூஎல் கிளவுட் கம்பெனியில வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவார்ட் வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாம வந்து மைக்ரோசாப்ட் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ப்ரொஃபஷனுங்க கூகுள் சர்டிஃபைடு மைக்ரோசாப்ட் சர்டிஃபைடு இன்டெல் சர்டிஃபைட் ஐபிஎம் சர்டிஃபைட் நாஸ்காம் சர்டிஃபைட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது இல்லாம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நூத்தி இருபது இன்டர்நேஷனல் சர்டிபிகேஷன் நான் முடிச்சு வச்சிருக்கேன் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் உடைய ரெகக்னைஸ் ட்ரைனருங்க சைபர் ஹைஜின் பிராக்டிஷனருங்க இதெல்லாம் நம்ம கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அண்ட் உலக சாதனையும் நம்ம பண்ணிருக்கோங்க நிறைய நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் நாங்க பண்ணிருக்கோங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மிகப்பெரிய சரித்தத்தை உருவாக்கணும் தான் எங்களோட விஷன் இங்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சார் நீங்களே டேரக்டா ஒன் ஆன் ஒன் கைட் பண்ணுவீங்களா அல்லது வேற யாராச்சும் கைட் பண்ணுவீங்களா அப்படி சப்போஸ் உங்க ஸ்டாஃப் யாரா கைட் பண்றாங்க அப்படிங்க பட்சத்துல அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன் பத்தியும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்களேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க வர ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து அவங்களை அட்ரஸ் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்னதான் மீட் பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணி அதுல இருந்து கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து பேசிக்ஸா இருக்கட்டும் அட்வான்ஸா இருக்கட்டும் ப்ராஜெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயுமே என்னோட கைடன்ஸ் தான் இருக்குங்க சோ என்னோட கைடன்ஸ் இல்லாம என்னோட ட்ரைனர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இங்க ஒர்க் பண்றாங்க சோ நாம வந்து இந்த பார்ட் டைமா வந்து வேற கம்பெனில வேலை செய்யறவங்க இப்ப வேற கம்பெனில வேலை செய்யறவங்க கொண்டு வந்து பார்ட் டைமா இங்க நாங்க ட்ரைனர்ஸ் வைக்க மாட்டோம் இங்க ஃபுல் டைம் ட்ரைனர்ஸ் காலையில பத்து மணி இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அவங்க
இவங்க யாருமே வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி எல்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாமே ஆர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி டிகிரி தாங்க இவங்க எல்லாருமே ரீசெண்டா பிளேஸ் ஆன மக்கள் இவ்வளவு பேருமே ரீசெண்டா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு கேப் இருக்குங்க சோ அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் அந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் சோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேப் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க வந்து பணம் கொடுத்தா வேலைக்கு போக முடியும் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுங்க சோ கம்பெனிக்காரங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல அவங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே ஸ்கில்லுங்க உனக்கு திறமை இருந்துச்சுன்னா வேலை கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க நாம ஏங்க நேர்மையா போக முடியாது நீங்க நினைக்கிறீங்க சோ அந்த மாதிரி யாராவது கைட் பண்ணா கூட அதை நம்பாதீங்க நேர்மையா போக முடியுங்க கம்பெனிக்காரங்க அந்த கேப்ப பாக்குறதே கிடையாதுங்க இது நிதர்சனமான உண்மைங்க அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ரூஃப் வேணுங்க நான் காமிக்க ரெடியா இருக்கேன் இவங்க எல்லாருமே அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆனா பத்து வருஷம் கேப் எல்லாம் இருக்கு அவங்க எல்லாருமே நேர்மையா காசு கொடுக்காம பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க தன் திறமையாளுங்க நான் இப்ப வந்து ஒருத்தர் பிளேஸ் ஆயிருக்கிறத காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு மிஸ்டர் திருக்குமாருங்க நம்மளோட தம்பி தாங்க சோ தம்பி பாத்தீங்கன்னா வந்து டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பாஸ் அவுட்டுங்க ஏஎஸ்பி டாட் நெட் டெவலப்பரா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளவு கேப் இருந்தாலுமே நேர்மையா போக முடியுங்க சரி சார் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து தமிழ் மொழி கல்வி கற்று வந்திருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க வரும்போது நீங்க சொல்லி கொடுக்கற விதம் எப்படி ஆங்கிலத்துல இருக்குமா இல்ல தமிழ் இருக்குமா சார் சோ எப்பவுமே வந்து தாய்மொழியில கத்துக்கிறது தாங்க நல்லது சோ தமிழ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போது பேசும் போது அது இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆழமாவும் படிச்சுக்கலாங்க எங்களோட மொத்த ட்ரைனிங்மே வந்து தமிழ் பேசிஸ் தான் இருக்குங்க இங்கிலீஷ்லயும் கண்டென்ட் இருக்கும் பட் ஆனா தமிழ் தான் நம்மளுடைய தாய்மொழியை தான் வந்து பேஸா வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேங்க நீங்க இங்க பாக்கலாங்க சோ எங்களுடைய கண்டென்ட் தான் உங்களுக்கு காமிச்சுட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய கண்டென்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ்ல தான் இருக்குங்க சோ தமிழ்ல தான் உங்களுக்கு நாங்க நடத்துவோங்க சரி அது ஒண்ணு அண்ட் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து அனிமேஷன் முறையில் நம்ம நடத்தும் போது வந்து இன்னும் பெட்டரா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியுங்க சோ எல்லாமே வந்து நம்ம பேசிய வந்து ஃபுல்லாவே அனிமேஷன் தாங்க சோ அனிமேஷனா தான் நான் நடத்துவோங்க சோ ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுக்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வெளிஊரு <laughs> பேசலாம் <laughs> 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 
நம்பர்ஸ் நாங்களே கொடுக்குறோம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ்ங்க இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிரிஃபர் பண்ண அவங்களே சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நாங்களும் கைட் பண்ணுவோம் எது பெஸ்டான ஹாஸ்டல்ங்க சோ அவங்க இங்க தங்கியும் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்க கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வரைக்கும் எந்தெந்த கம்பெனில எல்லாம் அதாவது கொஞ்சம் நல்ல நோன் ரெப்யூடேஷனான கம்பெனி ஏதாவது சொல்ல முடியும் எதுல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கறதுங்க சோ நீங்க சென்னையில மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இந்தியாலங்க சென்னையில சொல்ற இந்தியால மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் எங்க போனாலுமே காஷு இன்ஃபோடெக்கோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் அது ஒண்ணு அண்ட் ரெண்டாவது இப்ப ரீசன்ட்டா வந்து ஹெச்எல் டெக்னாலஜில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க ஐபிஎம்ல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க ஐபிஎம் பெங்களூர்ல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சிடிஎஸ்ல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க எல்என்டில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சோ இது எல்லாம வந்து எந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனிக்கு போனாலும் காஷு இன்ஃபோடெக்கோ ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா பார்க்கலாம் சரி சார் வீடியோடைய எண்டுக்கு வந்துட்டோம் பாத்துட்டு மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரிங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரின்றது எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீமான இண்டஸ்ட்ரி தான் ஒயிட் காலர் ஜாப்ங்க காலையில போனோமா சாயந்தரம் வந்துட்டோம் நல்ல சாலரிங்க வீக்கெண்ட் சனி ஞாயிறு லீவுங்க வெளிநாட்டுக்கு போனா நாலு அஞ்சு லட்சம் சம்பளம்ன்ற அந்த ட்ரீமான ஐடி இண்டஸ்ட்ரிகள ஒவ்வொருத்தரும் போன நான் ஆசைப்படுறேங்க சோ கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு படிக்கட்டா நாங்க கண்டிப்பா இருப்போங்க ஆண்கள் மட்டும் கிடையாதுங்க பெண்கள் முக்கியமா இல்லத்தரசிகள் யாரா இருந்தாலுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்களும் ஜாபுக்கு போனீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்குங்க நம்மளால ஏங்க போக முடியாது போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறதே மிகப்பெரிய தப்புங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியுங்க நீங்க உங்களை நம்புங்க சோ கண்டிப்பா அதுக்கான உதவிகள் நாங்க பண்ண தயாரா இருக்குங்க உங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேங்க ஃபைனலா எனி டிகிரி எனி டிபார்ட்மெண்ட் எனி இயர் பாஸ் தமிழ் மீடியம் யாராக இருந்தாலும் வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியல் நுழைய முடியுங்க காசு கொடுக்காம அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரீம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் என்னால முடிஞ்ச உதவி பண்றேன் கண்டிப்பா இந்த சமுதாயத்